சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் சுமார் பத்தாயிரம் கோடி செலவில் இந்த திட்டம் தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்த தயாரானது இது முழுக்க முழுக்க தனியார் நிறுவனத்திற்காக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் செய்யப்படும் ஒரு மக்கள் விரோத செயலாகும் ஆனால் மத்திய மாநில அரசுகள் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் உடனடியாக இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசாணை பிறப்பித்தது இதனால் மத்தியில் ஆளும் மோடியும் மாநிலத்தில் ஆளும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களின் கோவ பார்வைக்கு ஆளாகினார்கள் ஆனால் மத்திய மாநில அரசுகளு அதை பற்றி எல்லாம் சிறிதும் கண்டுகொள்ளாமல் இந்த திட்டத்திற்காக சேலம் தருமபுரி காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட சுமார் ஐந்து மாவட்டங்களில் சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை கையகப்படுத்த தயாரானது இதனால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் தங்களுடைய விளைநிலங்களை கைய கையகப்படுத்துவதை தடுக்கவும் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் அரசிற்கு எதிராக ஆங்காங்கே போராட்டங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் காட்டி வந்தனர் ஆனால் அரசாங்க அதிகாரிகளோ பல மக்களை மிரட்டி விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்தி வந்தனர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சியின் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை எதிர்த்து பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வந்தனர் மேலும் இந்த விஷயத்தை படம் பிடித்து படம் பிடிக்க சென்ற மீடியாக்களையும் போலீசார்கள் விரட்டி அடித்தனர் இதனால் இந்த பிரச்சனை போர்க்களம் போல் பெரிதானது இதனால் மத்திய மாநில அரசுகளின் இந்த சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார் இவர் ஒரு விவசாயி ஆவார் இது மட்டுமல்லாமல் தருமபுரி எம்பியும் தற்போது அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள பாமக கட்சி கட்சியின் தலைவர் ராமதாசின் மகனான அன்புமணியும் இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சிவஞானம் மற்றும் பவானி சுப்பராயன் ஆகியோர் எடப்பாடி தலைமையிலான தமிழக அரசை வன்மையாக கண்டித்தது மேலும் சாப்பாடு போடும் விளைநிலங்களை எல்லாம் அழித்துவிட்டால் பிறகு சாப்பாட்டிற்கு மண்ணையா தின்பீர்கள் என கண்டிக்கவும் செய்தது மேலும் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு தேதியை குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர் நீதிபதிகள் இதனால் தீர்ப்பு எப்போது வரும் என்ன தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் மக்கள் இருந்தனர் இந்நிலையில் இந்த சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தின் தீர்ப்பு இன்று தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதாவது அந்த தீர்ப்பில் சென்னை டு சேலம் இடையேயான எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை செயல்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட தமிழக அரசாணைகள் அனைத்தையும் ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இந்த திட்டம் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் நீதிபதிகள் தங்களுடைய தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் மக்களும் விவசாயிகளும் இதனை கேட்டு சந்தோஷம் அடைந்தனர் மேலும் பட்டாசு வெடித்து தங்களது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்த வண்ணம் வருகின்றனர் இந்த தீர்ப்பு குறித்து பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் கூறும்போது அதிமுக அரசிற்கு எதிராக நாங்கள் வழக்கை கொடுத்திருந்தாலும் தற்போது இந்த தீர்ப்பினால் எங்களுடைய கூட்டணி எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என்று கொஞ்சமும் மனச்சாட்சியே இல்லாமல் பேசியுள்ளார் இதன் மூலம் நமக்கு ஒரு விஷயம் நன்றாக புரிகிறது அதாவது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக அதிமுக அரசின் அராஜகத்தை கண்டித்தும் மக்கள் மீது அவர்கள் காட்டும் வெறுப்பையும் மீடியாவிற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியவர்கள் இந்த பாமக கட்சியின் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணியும் ஆனால் அத்தனையும் செய்துவிட்டு அவர்கள் சமீபத்தில் பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தார்கள் மேலும் தற்போது இந்த சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தின் தீர்ப்பை கேட்டதும் இந்த தீர்ப்பால் எங்களது கூட்டணி எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என்று சொல்லும் போது அப்படியானால் பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் தான் மக்களுக்காக போராடுவது போல் நடித்தார்களா என்று யோசிக்க தோன்றுகிறது எனவே பொதுமக்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய வலிமையான ஓட்டை இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு போட்டுவிடாதீர்கள் அப்படி போட்டுவிட்டால் இனி உங்களின் எதிர்காலம் அதோகதிதான் இது மட்டுமல்லாமல் இதற்கு முன்பு அதிமுகவுடன் பாமக கூட்டணி வைத்த போது அப்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறும்போது பாமக கட்சியின் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோருக்கு 
வெக்கமில்லை மானமில்லை சூடு இல்லை சொரணை இல்லை என்று பேசியிருந்தார் அது எனவோ தற்போது உண்மை என்றே நம்ப தோன்றுகிறது எனவே மக்களாகிய நீங்கள் உங்களை வஞ்சிக்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பணத்திற்காகவும் அவர்கள் பொய்யாக கொடுக்கும் வாக்குறுதிக்காகவும் நம்பி ஏமாந்து மறுபடியும் அவர்களுக்கு ஓட்டு போட்டால் இனி உங்களை திருத்த அந்த ஆண்டவனால் கூட முடியாது எனவே தேர்தலில் புதிதாக களம் இறங்குபவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவர்களுக்கு வாக்களித்து உங்களையும் இந்த தமிழ்நாட்டையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்